Plan de Aprovechamiento de Tierras del Estado Nacional en la Ciudad de Buenos Aires. Habitar y desplazarse, dos necesidades básicas que todos compartimos. En la Ciudad de Buenos Aires viven 3 millones de personas. Otros 5 millones se desplazan cada día para trabajar y regresar a sus hogares en la provincia. Responder a esas necesidades en una gran ciudad es algo cada vez más complejo. Por eso es necesaria una planificación estratégica y un Estado capaz de tomar decisiones. Aún existen en la ciudad de Buenos Aires grandes terrenos e inmuebles inutilizados. El Estado Nacional posee los cinco predios de mayor tamaño que aún quedan en la ciudad sin un destino determinado. Por ello, Presidencia de la Nación a través del Plan de Aprovechamiento de Tierras de la Ciudad de Buenos Aires avanza en la recuperación de esos espacios públicos para el beneficio de todos los argentinos. La puesta en valor de esos cinco terrenos posibilitará la construcción de más de 15.000 viviendas que estarán plenamente integradas a la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de 79 hectáreas en zonas estratégicas de la ciudad, por lo que se requerirá de un trabajo mancomunado entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires para obtener normas de indicadores constructivos. Dos de esos terrenos, Estaciones Sainz y Buenos Aires, serán incorporados al programa Procrear y Centenario para la construcción de la vivienda única y familiar, lo que permitirá otorgar créditos inmobiliarios para 4.500 familias, ya que se trata de 26 hectáreas con potencialidad constructiva. Nosotros ya llevamos dados 25.472 créditos hipotecarios. Vamos a llegar el año que viene a las primeras 100.000 viviendas de este plan Procrear. Por otra parte, en los terrenos de Liniers, Caballito y Palermo, que suman 53 hectáreas, se prevé la construcción de más de 10.500 viviendas familiares. Estos terrenos serán donados a la ANSES y se llamará a un concurso nacional de ideas, con el objetivo de maximizar el valor urbanístico y ambiental de los terrenos. En áreas centrales de la ciudad, en tierras estratégicamente ubicadas, la prioridad serán viviendas familiares y la creación de espacios verdes para uso de todos, con grandes áreas peatonales y zonas de esparcimiento. Será también una forma de acercarnos a la naturaleza. Esto hará posible que el sector privado desarrolle proyectos inmobiliarios y el 100% de lo producido por sus ventas será destinado al soterramiento del ferrocarril Sarmiento. Sin duda alguna la mayor obra de los últimos 100 años en materia ferroviaria. En la primera etapa, de Aedo a Caballito serán 16,7 kilómetros bajo tierra que eliminarán 22 pasos a nivel. Eso significa más seguridad vial, prevención de accidentes, rapidez en la circulación del tránsito norte-sur y una mejora en la dinámica de la ciudad. Con la reestructuración de la traza ferroviaria de Liniers y Caballito, se triplicará la cantidad de usuarios y habrá un aumento de la frecuencia ferroviaria, además de recuperar los edificios de valor histórico. El plan, además de ser un aporte histórico de viviendas a la ciudad de Buenos Aires y un hito en términos de transporte, prevé la generación de 10.000 puestos de trabajo. Demandará la acción conjunta de diversos organismos del Estado Nacional y convocará también al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Plan de aprovechamiento de tierras del Estado Nacional en la Ciudad de Buenos Aires. Reconstruir tejido urbano es reconstruir tejido social. Para vivir bien y llegar a donde queremos. Juntos.